السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الله سبحانه وتعالى دن مدد سربز إلهي سنة لر رباني سنة لر Dersimizde devam ettiremiz. Biz ötken derslerimizde Allah subhanahu ve ta'ala'nın kanun kaydaları var ikenliğini aynetken idik. Allah ta'ala'nın halkı da yani yaratışlığı da kendi kanunları bozsa. Mesela kıyaslı çıkışlığı, batışlığı, yağmur yağışlığı, usumlilikler, kukarışlığı. Bütün kainattaki işlerde Allah ta'ala'nın yaratışlık işleri mesela insanın ona karnı da payda buluşlığı, meneşlerde Allah'ın kanunları, kaydaları var. Bundan Zerre mizkalıca hem hiçbir canzat, hiçbir mevcudat bundan çıkıp git almaydı. Hud düşünge okşagen Allah Ta'ala'nın adamların işleri de hem kanunları vardı genedik. Bu sabit kanunlar uzgarmaydı. Bu hiç kendi başka bir türge eylemmeydi. Geyin biz meneşu kanunlardan Allah Ta'ala'nın en kette bir kanunlardan biri sebep kanunu. Sebebiyet kanunu. Yani etti ki Allah Ta'ala hemen her sahne bir sebep bilen ki geneken. Dünyada hem ahirette hem hatta cennetki kırışlık hem sebep bilen, rızk sebep bilen geledi. İnsanlı mesela her kendi halette uzgarışlık başkası mucizeler hem hatta ki bir sebepler bilen buldu. Mesela Musa Aleyhisselam gibi mucize kurs etken de Ey Musa asayiz bilen dengizde ürün dedi. Allah Ta'ala dengiz ürün dedi. Dengiz açıldı. Demek bir mucizeler hem sebepler bilen buldu. Ve şu sebeplerden gelip çıkıp biz ki hidayet kanunları hakkında ettik ki Allah Subhanahu ve Teala bir sebep bilen hidayetler iken. Bu muhtedinler yani Kur'an tülü bilen etken de ve huve a'lemu bil muhtedin. Allah Teala uzu muhtedinlerdi, uzu yakşı biledi. Allah Teala uzu kimdedir hidayetlerdi, kimdir adaştırdı. Lekin Allah'ın adaştırışlığı ve hidayetleşliği fakat yine Allah Teala'nın kudreti denk gelip çıkanırsa mes bu. Doğru Allah Teala kadir kahlegen adamın hidayetliydi, kahlegen adamın adaştırdı. Lekin Allah'ın hidayetleşliği ve adaştırışlığı elbette bir hikmet bilen. Allah Teala kadir ve şu bilen bir hakim zat. Allah Teala'nın kıladığı işleri hikmet değil. Ne için mesela Abu Cahil'ini adaştırdı da oğlu Ekrem'e hidayetledi. Ne için Abu Talib zalalatta ölüp gitti de Ali radıyallahu anhu bunday halatke çıktı da bunday mertebeye ege buldular. Ve hakeza yani bunu elbette bir kanun kaydası bunu bir Allah Teala'nın meneşi şu derse de Allah'ın bir sünneti var. Allah'ın sünneti şu ki, yani e, Allah Teala'nın hidayeti, yani tevfik hidayeti, biz bu ütken derslerimizde e, hidayeti türleri hakkında etkenimizde hidayetül amme, umumi hidayet, ondan ki e, bayan hidayeti, ondan ki tevfik hidayeti hakkında ettik. Tevfiki, Allah Teala'nın tevfiki, bayanını kabul edilen adam gekeledi dedik. Bunun için, e, yani insanda Allah Subhanahu ve Teala, yani adamın kalbini Allah yakışı biledi. Ve huve a'lemu bil muhtedin. Allah Ta'ala muhtedinlerde uzu yakşı beledi. Allah Ta'ala Kur'an'da yeterdi ki ve nukallibu afidatahum ve absarahum kema lem yu'minu bihi avvala merrah ve nezaruhum fi tuğyanihim ya'mehun. Biz adamlarını, ularını, yani kafirlerini, ularını kalplerini, yani kalp afidatahum fuad bu insanlık kalbindeki ilim cahayı. 
Yani ilim organı dediğin joyu. Ben de şu joyu ne tiz kere koyamız diyeyim. Ve onların kuzlarını ne tiz kere koyamız. Kalbe tiz kere bu kadar ki hakını fahimleyi olmaydı. Kuzları tiz kere bu kadar ki hakını kuru olmaydı. Tuğru neresi ki kuzu düşmeydi onlardı. Onlar bana şu derece geçe barıp kaladı. Hüddü ki kemallem yu'minu bihi evvela marra. Onlar birinci mertesi de iman kilitirme gani ki okşap. Birinci mertesi de gani deme de gani bir de evvela marra. Birinci mertesi insanı iman kilitirmesliği yani onge hak rupara kılınken peyde ya ben bunu kabul kımayma deyişliği birinci mertemez bu. Birinci mertem insan ge kaçan buladı. Yani insan ilk bar hakkını inkar kılışlığı. Birinci mertem insan uşa, birinci uşa hakkını inkar kıl dedip kaçan eğitimlerdi. İnsan onu fahimlep çüngenden giyin. Yani tuğlu, tuğla manada fahime eğitim orgenden giyin insan. Yani ben şu hak iken, bana bu zalalat iken. Hak yolu bilen, zalalat yolu insan da aldı da açık, açık aydın ravşan bölgenden giyin, insan ihtiyar kıladı ki zalalat yolunu. Benim şu evvelu marra, yani birinci mertte inkar kılıçlı ki şu. Mesela Umar razıyallahu anhu, altı yıl mesela İslam'a düşmançılık kıldılar. Lekin o şey düşmançılık peytlerde, o şey hakkını düşünmezden kıyandılar. Uzlarını kıletken, işlerini doğru da böyle kıyandılar. Kiyen onu meşhur Umar Rasulullah'ın onu numara İslam'ı kiliş kısasını hamamız bilemiz. Uksu sinirsini uyuğa varadı, sinirsini hidayetten kaytar işçim varken. Varken de ki o bilen Kur'an okuturken bugün kiyen sinirsini uğradı. Kiyen uşanda sinirsi yıklab yaparken de bir gün açılıp kanı bir işte kureci uzadı ki ne taha sorarsın bir varakanı Kur'an sefhasını bir işken de şunu okup kurgenden ki kalb açıladı. Şuna da, evvel marra, bence birinci marta hak okşunu kalbe de ruhşan buldu. Şu peyde iman keltirgen. Bana şu halat, yani anı şu halatta adam birinci martası şu hak ruhşan bugünden keyin. Hak bilen zalalat yolu Allah subhanahu wa ta'ala onu adamlarına açı beradı. Ve emme thamudu fahedeynâhum. Yani samud kavmini biz hidayetledik. Fastahabbul ama alel huda. Onlar kurlikini hidayetten absal kuruştu. Yani insan kurlikti kaçan e, abzal kurdu, hidayette abzal kurdu, bilgenden keyin. Yani hidayet bilen, kurlik bilen, hidayet bilgenden keyin. O zaman insan tabiatı daim iki tane arsa, birbirine tezkar iki tane arsa kip kalsa, insan şunu ihtiyar kıladı bittasını. Bittasını ihtiyar kıladı. Kaysisi mesela, e, hatta rayınlar da hem. İki tane rayınlar da hem, iki tane rayınlar da hem, kim alıştı hem, başka da hem, rayınlar harikalı bulsa, o zaman şunu da kuli gelinken nabki durmaydı. Hiç farkı bulmasın, insan bari bir bir o şeyde tanıydı insan, ihtiyar kıladı. Ya ki yol, iki de yol çıkıp kaldı mesela. Çarrağı da iki yol, çarrağı da iki yol çıkıp kaldı. Git yapsız, altında iki de yol çıkıp kaldı. Ünlüsü gelme, ünlüsü gelme, kaysa gibi bu sürüp gitti olmaydı ki o adam. Elbette bir tersi gibi yürüdü. Şimdi şu yerde hazır, hidayet bilen zalalat yolu, hüddü ki bu çarrağı gibi okşaydı. Hidayet bir yaka gitse, zalalat bir yaka gitti. İnsan, bana şu noktada, o şey, Hidayette yürüdü mü, yok ki zalalat ki gitmedi mi? Avvalı mara, birinci insanın mertabası uşa çoydu. Uşa çarraha kaçın buladı insan ya. Onge hak yetip gelip durup, hak ravuşan bugün günü onge uşa çarraha da türken sablana. Hak anıq buldu, batıl bu, bana onu yapı, batıl bana onu yapı, hak insan biladı. Demek bana şu halet geçe, Allah subhanahu wa ta'ala kaçan insanın bunda Halat ki çıkarada. Kaç insan da Allah Taala zalalat ki kit kizade, onu zalalat ahleden kılade. Hidayet nasb kimede onu ki, hidayet ki ulayık bo mide, hidayet ahlene onu aldı ki alb kimede, ya ki onu hidayet ahlene aldı ki alb bar mide, onu hidayet ki bolgen yollarına Allah Taala kinleştir kıyade. Zalalat işikler dünya aç kıyade, zalalat da asal neştir kıyade. Kaç an şunu, kaç an şunlar zebulade. Birinci noktası şunu, birinci başlangıçligi. Evvel mara, yani birinci insanın hak ravuşan bulgen günde. Bu neresi Allah subhanahu wa ta'ala'nın bir keramı bilen hemen adamlarına bu hak ravuşan bulan. Eğer ravuşan bu meyi kap gitse kıyamet günü de o Allah'ın aldığı da hüccet buladı ki Ey Rabbim min bilmegene kemmen deydi. Şunu için hem Allah-u Teala'yı dedi ki Rusul'a mübeşşirine ve munzirin li alla yakuna lil nasi ala Allah'ı hüccetun ba'da rusul. Biz peygamberlerini yubardık. Ne için? Adamlar için Allah'ın karşısında da erteki mahkemede durduğun da biz bilmem bize ki deyenler ise bu mesele için. Yani bunu cüda peygamberler adamlarını uzlarını kavmadan çıktı. Uzlarını tillerde yapırdı. Ne için? Adamlar ki bayan açık aydın bu için. 
hak rausan bolishligi uchun. Ulamolar xuddi shunday odamlarga, odamlarni mana shu chorrahaga olib kelib keluvchi odamlar hisoblanadi. Lekin ular odamlarni zaroratga ham ketkizmaydi, odamlarni hidoyat yo'liga ham tortolmaydi. Ulamolarni vazifasi yo'lni ko'rsatib, mana bu yo'l, mana bu hidoyat yo'li, mana bu zaroratli yo'li, hujjat qoyim bo'ladi. Hatto nasihat qiluvchilar ham, da'vatchilar hammani ishi shuki, hidoyat yo'lini, ya'ni odamlarni mana shu holatga chiqarib qo'yishlik. Demak, Alloh subhanahu va taoloni shu adashtirgan odamlarni kimda adashtirgan bo'lsa, o'shani ko'ringki, albatta bir nima hikmat uchun adashtirgan. Hikmat uchun adashtirgan. Ya'ni bu odam o'sha narsaga loyiq shu holatga. O'zi aslida insonni haqni tushungandan keyin, haqni tushungandan keyin uni qabul qilmay turishlikka uzr yo'q umuman. Haqni tushunib bilgandan keyin uni qabul qilmay turishlikka uzr yo'q. Hech bo'lmasa, o'sha imonini yashirib bo'lsa ham iymon keltiradi. Mana Firavun oilasida, masalan, Firavun nimasida ahlida turgan odam imonini yashirib yurgan. U odam majbur bo'lgan imonini oshkor qilsa o'ldiradi uni. Alloh taolo mana shu imonni yashirishligi, hatto uni o'sha Qur'onda shuni ismi bilan bir sura nozil qildi, Suratul Mu'min. Ya'ni Mu'min surasi deb turib, o'sha mu'min odamni voqiyasini shu yerda Alloh taolo keltiradi. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه فرعون أيلاستن إيمانه يعشر بيرديا وادم دبيت الله تعالى يعني أنا أنا شو سبب بلايته يعني رجل مؤمن يعني إيمانه يعشر بيرديا وادم مؤمن وادم دبتر يعني برك شيء تدمى ده الله تعالى أن عينا وقال رجل مؤمن من آل فرعون فرعون أيلاستن أهل دم بولجن إيمانه يعشر بيرديا مرادم أتتده ده ما يكوش أدم إيمانه يعشر بيرديا Haq ravshan bo'lgandan keyin, demak, haqda ravshan bo'lishligi uchun Fir'avnning nimasi uyi, Fir'avnning atrofi zalolat o'chog'i u. Zalolat uyi u. Fir'avnning uyi zalolat uyi. Lekin o'shanday uyda, o'shanday muhitda, o'shanday joyda hidoyat ravshan bo'lgan odam mana imonini yashirib bo'lsa ham iymon keltirib yuribdi. Iymon keltirishlikda haq ravshan bo'lgandan keyin uni iymon keltirmaslikka odamda uzr qolmaydi. Buni Alloh biladi. Shun uchun ham qiyomat kunidagi mahkamada Alloh subhanahu va taolo odamlarning qalbini o'zi yaxshi biladi, kim nimani bilgan, kim nimaga amal qilgan. Bilmadim degan narsa insonga o'tmaydi. To'g'ri, bu dunyoda odamlarni aldash mumkin, lekin buni ya'ni qiyomat kunida Alloh taoloning oldida bu hujjatlar o'tmaydi. Demak, Alloh subhanahu va taoloning hidoyatlashligi, odamlarni hidoyatlashligi yoki adashtirishligi bu hikmat bilan Hikmati shuki Alloh bilib qiladi. Shu kimda adashtirgan bo'lsa qarangki, u bir sifat bilan adashgan. Kimni hidoyatlagan bo'lsa bilingki, u hidoyatlagan odamlarda bir sifatlar bo'lgan. O'sha sifatlar orqali u bir hikmat bilan bo'lyapti bu ish. Xuddi Alloh rahmati dey. Alloh taolaning rahmati hammaga tushadi. Va rahmati vasi'at kulli shay. Alloh taolo aytyaptiki, men rahmatim hamma narsani qamrab olgan. Allohning rahmati hamma narsaga tushgan. Lekin bu rahmat xos bir rahmat mu'minlarga keladi. Fasa aktubu halil ladina yattaqun taqvadar odamlarga zakot beradigan taqvadar odamlarga men ula rahmatimni bitib qo'yaman shuni degan ya'ni ularga xos bir rahmat bo'ladi o'sha xos bir odamlarning sifati bormi yo Alloh taolo rahmatini sochib yuboradi kimni boshiga tushsa o'sha ga tushadimi albatta Allohning rahmati Allohning xohishi bilan keladi lekin u xohish va qudrat bilan birgalikda nima hikmat bilan keladi Allohning rahmati kimga keladi Qaysi bir sifat egalari borki, o'sha rahmatga ularni loyiq qilib qo'yadi. Xuddi shunday hidoyat ham xuddi shunday. Hidoyat bi sabab bo'lmaydi. Hech qachon hidoyatlangan odamlar sababsiz hidoyatlanib qolmagan. Demak, hidoyatda bir sababi bor, hidoyatda bir sifatlari bor. O'sha sifatlarni olsa, o'sha sabablarni ushlasa, odam hidoyatlangan. Alloh taoloning tavfiqi o'sha odamga kelar ekan. Bu nima u sifatlar? Biz bu shu ma'nolarni o'tgan darslarimizda aytgan edikki, bu sifatlarning birinchisi Hidoyat ahli haq ravshan bo'lgan paytda haqni yaxshi ko'radi, zalolatni yomon ko'radi dedik. Ana bu birinchi qadam bu. Ya'ni hidoyatni yaxshi ko'rishligi. Ikkinchi, hidoyatni yaxshi ko'rgan odam Alloh subhanahu va taolodan shuni hidoyatni nima qilishga istash kerak. Hidoyatni istash kerak, Alloh taologa muhtojligini inson bildirish kerak. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning duolarini qarang. Ertangi duolari, kechki duolari, ya'ni erta-kechki zikrlar, duolariga qarasak, hammasi mana shu ma'noni bildiradiki, 
Onsan hiç kaçan Allah'ın hidayetinden, Allah'ın tevfikinden bir kuz açıp yumgunçelik miktar için hem bir hacet bulunmaz eken. Daim insan Allah-u Teala'nın hidayetine miktar bu. Bu ikinci kadem. Yani birinciden insan hidayette yakışık görüş gerek. Bana Samud kavmi gelmedi Allah-u Teala. Fe amma Samudu fe hedeynahum fe istahabbul ama alel huda. Samud kavmini biz hidayetledik. Lekin onlar kurlikini hidayetten abzal görüş dedik. Demek insan birinci üründe hidayette yakışık görüş gerek. İkinciden Allah Teala'ya uzunu hidayetke bugün ihtiyacını kelip çıkıp insan soruş gerek. İnsan bir nesan yakışık olsa daim uşan sorup kalırdı. Namazlarda, dualarda, yotsa hem tursam, hatta tüşü de hem korup çıkardı. O da yakışık olurken nersasını tüşü de hem korup çıkardı. İnsan hidayette Allah Teala'dan soruş gerek. Üçüncü, hidayetinin sebeplerini üçleşlik gerekirken. Hidayette sebeplerini üçleşlik. Sebeplerde üçleşlik de birincisi, bana bu ötken dersimizde biz etken dedik ki birincisi ne mi? İnsan kimge irgeçliğini tenleş. Siz de kolizden üçle ve hidayetke torta edip öyle etken odamızda tenleş iskerek. Şunun için hem bir kayda etken dedik ki avam adam, elimsiz adam, mukallit, taklit kılıkçı adam. Hem ben her sefer taklit kıladı. Taklit kılıçlığı mümkün elimi etmek için taklit kıladı. İlla o adam ne kadar taklit kılalmaydı. Taklit kılalmaydı ki bir nersi var. Yani kimge taklit kılıçlığı da o iştahat kılıç gerek. Tahmin tevakkali gibi de karab durup başta sallası var adam bulsa, uşağından sorup git uursa. Bu da karasa bu adam bir e, maçtan çıkıp gelip etken bulsa, maçtan çıkıp gelip etken bulsa, uşağından sorup git uursa. Şunda huzur buladın bu adamda. Albette huzur bu meydi. İnsanlar bu narsanı uzu ha, kabul kıladı fakat dinde kabul kılıç meydi. Acablanarlı coyuşundaki dini mesele gekiyken de adamlar şunda cüda hem itibarsız, ha damla etti, ha mülake etti. Dip ki duruş ki bahan akıp bu işlik ki bir yol açıp kaldı. Bu nümeden kalbede o şey hakka bugün muhabbet yolu giden. Eğer hakikaten hem hakta istegen adam bu ise bunda nihayette itibar verildi ki mesele bu. Bir adam etti dip ki durmaydı. Mesela doktor gibi organ adam apres sakılış gereği bu ise doktor gibi bir ahalat gibi bir organ adam ki kimi apres sakı boydu meydi ki o. Kim sen sen deydi? O doktor mu sen sen deydi? Ha doktor mu benim benim hücretlerim dese Karasa kuzu ki aşırı abuk kurunsa ya ki turku yok mesela mu şeyin kaldır mıydı? Hande de dedi şu adam turku yok mu yaptı mıydı dedi. Adi bir apresa kılıçlık de o şey doktordu rasa tenliydi. Tenlap tenlap ahırı bir uzunca kumlu hatırcam bulup ben şu adam yaşa hem ilimlik hem amanatlık hem yaşa adam diken adamı ki apresa kıldır. Demek bu hidayet yolu da insan birinci kademini yani onu kuludan Allah'ını yolu ki tartı bir hidayetleştik ki sebepçi bu edigen Adamını tenleştiği de buladı. Bu üçün insanda e, yani halis bir muhabbet bilen, halislik bilen insan uçanda en ilimlik, en takvalik, en salahiyatlik digen adamge irgeçliği gereği buladı. Yani bana bu narsa biz e, ütken dersimizde e, etken idik. Yani hidayet uzu aslı da e, hidayet ve zalalat umumi oganda mesela kimdir İslam ve küfür. Bu umumi oganda şun değil. Mesela kim gelir hak ravşan bugün pette İslam'da haklıydı. Kim gelir o şey hak ravşan bu türgen pette küfürde haklıydı. Bu umumen. Şimdi tafsilatı hem kod düşün değil. Yani her bir meselelerde, her bir nerselerde insan Müslüman bu türgen adam hem mesela hatını talak kıldı. Hatını talak kıldı. İslam'da kabul kıyken, İslam'da yaş görüldü. Lekin aynı menşu meselede, menşu meselede bu kimden sonra açlık ki adam e, uzu bilirdi ki. Kim onge e, fatuha verişlik ki mesela o şey nersesi de bir halal geç çıkarı bir uçu kim? Haram narsanı halal geç çıkarı bir uçu kim? Demek bu adam kim halal kılarken şunu edip istese hidayet isteken yok o. O uzun uzun kuhunluğunu hatıracağım kılıçlık için bir e, hüccet iste yaptı. Odamlar da ya palanca etti değişlik için. E, Rıbaga patuva verildi mesela. Azharda rıbaga patuva verildi. Bazı bir e, adamları şu, patuva verildi. Odamlar hüccet kıpışlığı oldu. Bana rıbaga patuva verildi. E, azharda şeyhlere etti bunu edip. Ağız aşkar şeyhlere etçten aldın ama ular babalan şoklan ki gen. Etkenden ki, ben etti dipt durup fatwa beri yaptı. Demek onu fatwa sizin sana uzgarttır gen yok. Fakat ki ne adamlar da kalbeden ki uzge bir e, yani bir bahanane tutur varışlık bu. Demek e, insan Allah Subhanahu wa Taala adaştır bu işliğine alamatlardan insan Allah Taala adaştır bu işliğine alamatlardan biri çünkü e, adamdan fahim de alıp gelir gen Allah Taala. Yani insan hakını kahlama genden ki in. Hakını kurup bilgenden ki, ben şu adamın yapı hak. Şunu bilgenden ki, şunu irgeç mesela çünkü, 
Allah Taala undan fahmni olib qo'yadi. Xuddi ki munofiqlarga Allah Taola ular haqida aytdiki, summun bukmun umyun fahum la yarjiun. Yoki fahum la yaqilun. Ular summun, ularning quloqlari kar. Summun buk bukmun umyun, ya'ni bukum degan ular saqov, haqni gapira olmaydi va ko'zlari ko'r. Ya'ni bu narsalar insonni o'zi ilm olishlik nima vositalari, inson ko'zi bilan ko'rib o'rganadi, quloqi bilan eshitib o'rganadi, tili bilan gapirib o'rganadi. Ularda mana shu narsalar hammasi teskari qilingan. Nima uchun? Bu narsalar, ya'ni ilmni olayotgan narsasi xuddiki masalan bir suv bo'lsa, suvdan bir bir narsa bilan suv olasiz, bir idish bilan. Shu idish qo'lingizdan olib qo'yilsa, nima bilan olasiz suvni? Olalmaysiz. Xuddi shunday ilmda olayotgan narsalar insondagi ko'z, quloq va og'iz so'rab o'rganiladi odam, bilmagan narsani so'rab o'rganadi, eshitib o'rganadi, ko'rib o'rganadi. Mana shu ilm kiradigan yo'llar yopilgan. Nima uchun yopildi? Chunki ularga haq ravshan bo'lgan paytda ular qabul qilmadi. Insonga haq ravshan bo'lib, aniqini bilgandan keyin mana shu narsani qabul qilmasligi insonni mana shunday holatga olib keladi. Ya'ni bu narsa Alloh subhanahu va taoloni, ya'ni bu nimasi Alloh taoloni qonuni shu. Bu o'zgarmaydigan qonun, hidoyat qonuni shu. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni biz ertayu kech ishlariga biz qaraydigan bo'lsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yo'llarida shuni ko'ramizki, faqat va faqat hidoyatda Alloh taolodan so'rash. Hidoyatda Alloh taolodan so'rashlik va yaxshilikka qarab inson doim yaxshilik sabablarini ushlashlik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, odamlardan shunday kishilar borki, ular yaxshilikni kalitlari ular va yomonlikni qulflaydilar, ya'ni qulflari. Mafatihu lil xayr va maghaliqu lil sharr. Yaxshilik uchun kalit hisoblanadi ular, yomonlik uchun qulf. Qachon yaxshilikni ko'rsa ochib ketaveradi. Qachon bir yomonlikni ko'rsa uni yopish harakat qiladi. Va odamlardan shunday toifalar borki, teskarisi, ya'ni yaxshilikda ular qulfi yaxshilikni yashiradilar, hech qanday bir yaxshilik tarqalishini xohlamaydi va yomonlikda bo'lsa ular yomonlikni kalitda ochib beradi. Butun fujurda o'sha yomonlikni xohlaydi. Odamlar adashligini xohlaydi. Hatto o'ziga manfaati bo'lmasa ham. O'ziga manfaati bo'lmasa ham yomonlikni chiqarishni xohlaydi. Sigaret chekadigan odam odamlar sigaret chekishni xohlaydi. Chekmaydigan odamga "Men bitta chek" deydi. Tekinga berib uradi. Tekinga aroqchi ichishga majbur qilib uradi. Ich, ich, ich deb turib aroq berib bu masa pulga sotib olgan shuni. Agar shu boshqa bir narsada bir yordam berib so'rasa, yordam bermaydi odam. Lekin nimaga mana bu o'rinda saxovat qiladi, fujurda saxovat qiladi? Bunga nima foydasi bor? U odam deyim aroqchiligini yoki sigaret chekishligini nima manfaati bor bunga? Bu shuki inson qalbidagi yomonlikka buga muhabbat. Inson yomonlikni yaxshi ko'rib qolgandan keyin boshqalarni ham o'shanday adashligini yaxshi ko'rar ekan odam. Rasululloh aytdilarki, yaxshilikni uni qo'lingda ochgan odamga Alloh taoloni jannati bo'lsin deganlar. Va yomonlikni uni qo'lida ochgan odamga unga vayl bo'lsin, do'zaxdan vayl bo'lsin dedilar. Demak, inson doim bir yaxshilikni istaydigan, yaxshilikni xohlaydigan odam bo'lishlik kerak. Hidoyatni istasa, Alloh taolo uning yo'lini ochadi. Mana buni misollarni aytdik. O'zi odam harakat qilish kerak haq bo'lgandan keyin. Mana Aasho, Aasho degan bir johiliyatdagi shoir odam Rasululloni eshitib iymon keltirishlikka kelayotgan bo'lgan, yo'lda kelishda odamlar aytganki, qayib ketyapsan. Ha, Muhammadga iymon keltirgan ketyapman deganda, "Ya, sen unga borsang, ko'p narsalarni harom qiladi odam." Uni harom qiladi, buni harom qiladi, yolg'onni harom deydi, zulmni harom deydi, o'g'irlikni harom deydi. Ha, yaxshi-ku, ularni harom desa. Hammasi yaxshi ekan, aroqda ham harom deydi, ha, shunisi chatoq ekan degan. Aroqda harom qilayotgan bo'lsa, shu yoqmagan unga. Demak, mana shu odamlarning gapidan keyin u odam yana ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ma'rifati uni ochdimi, tanishligi ochdi. Qaytdi keyin bir yil ichaman dedi, uyga borib dedi, ki bir yildan keyin kelib iymon keltiraman degan. O'sha qaytgan paytda keyin uyga bordi, keyin bir yil o'tmasdan dunyodan o'tib ketdi. Zalolatda ketdi odam. Demak, o'zi bilib turib qadam qo'ydi mana shu joyga. Odamlardan hammasi mana shu holatda bo'ladi. Mana shu holatda ya'ni haq ko'rinadi. Haq ko'ringan paytda inson haqni yaxshi ko'rishligi va sabablarda ushlashligi. Sabablarda ushlashligi, ya'ni eng birinchisi nima bo'ldi? Birinchisi sabablarda ushlashligidan birinchi yo'li hidoyatdagi odamni tanlashlik bo'ldi. Bugungi biz aytmoqchi bo'lgan mavzumiz shu narsani, ya'ni ham bir yoritishlik, o'z asli bo'yotgan narsalarda, o'tgan darslarda ham buni aytgan edik. 
tushuntirishlik uchun men bir muqaddima qilgan bo'ldim. Imom Ajurri rahimahulloh ni bir shu haqda bir gaplarini bir o'qib bermoqchiman. Ya'ni insonda ya'ni qanday qilib turib inson ya'ni kimga ergashadi? Qaysi sifatlar bo'lsa, o'sha sifatlar orqali odam ya'ni to'g'riligini topadi. Bu bobda u kishi Imom Ajurri rahimahulloh Axlaqul Ulama degan kitob yozganlar. Axlaqul Ulama, ya'ni haqiqiy olimlarni xulqlari nima? To'g'ri bu bobda masalan Ibn Abdulbar Jami'u Bayan al-Ilm kitobini yozganlar, Adabul Mufti va Al-Mustafti Ibn Salah de kitoblari, Adabul Mufti va Al-Mustafti. Lekin aynan o'sha olimlarning xulqi haqida gapirilganda, u kishi haqiqiy Rabboniy olimlar kimlar va bo'lmag'ur olimlar kimlar ekanligini bayon qilganlar. Buni bayon qilishlikdan maqsad nima? Olimlarni sha'nini yerga tushirishmas, balki odamlarni kimga ergashlikka yo'l ko'rsatishlik bu hidoyat bo'ladi bu narsa. Odam, avom odamlar ba'zan aldanib qoladi. Ba'zan haqiqatan avom odamlar sallak yegan odamni ko'rsa, bu mulla ekan deb o'radi. Bu haqni biladi bu deydi. Lekin agar rostdan ham yaxshilab sinchiklab qarasa, inson bilinadiki kim haqda, kim zalolatda ekanligi. Bu narsa ham insonning o'zini ijtihodiga juda katta bog'liq narsa. Odam harakat qilsa, albatta Alloh taolo uni qo'lidan tortib, o'sha haqqa haqni ko'rsatadi. Yo haqdagi odamni uni oldiga olib kelib qo'yadi, yo uni haq ahlini oldiga olib borib qo'yadi. Ya'ni bu Alloh taoloning tavfiqi. Keyin Alloh taoloning tavfiqi insonning harakatiga mos bo'lib kelmaydi. Balki undan ziyod ham bo'lib kelaveradi. Xuddiki rizqqa bo'lgan harakatga o'xshab Masalan, dengizga men to'rt tashi emas, siz ham to'rt tashaysiz. Ikkovimiz ham bir xil sabab qildik, lekin Alloh taolo beruvchi Alloh baliq bir xil ilinadimi ikkovimizga? Yo Alloh qancha taqdir qilsa shuncha ilinadimi? Sababni bir xil qildik, lekin natija nima bo'ladi? Natija ikki xil bo'ladi. Bo'lishligi mumkin, juda katta farqli natija bo'lishi ham mumkin. Menga kichkinagina baliqcha ilinib, sizga katta baliq ilinishi ham mumkin. Bu Allohdan bu. Hidoyat ham Hidoyat sabablarini qilsak, tavfiq Alloh taolodan o'zi keladi. Alloh taolo tavfiq beradi. Albatta tavfiq beradi. Bu qonun bu, o'zgarmaydigan. Mana shulardan biri, ya'ni ulamolarni tanlash, haqiqiy rabboniy olim kishiga ergashlik. Shunda, ya'ni olimlar o'zi o'tmishda podshohlarni sehrgarlari bo'lgan. O'tmishda podshohlarni sehrgarlari bo'lgan. Ular odam odamlarni podshohlarga bo'y sundirib turishlik uchun xizmat qilgan maxsus. Endi bu ummatda bu ishni o'sha yomon ulamolar, ya'ni xoin ulamolar bunday aytganda, dinni nomidan non yeydigan odamlar, dinini sotib tirikchilik qiladigan odamlar, ulamolar. Mana shu odamlarning qo'li bilan, ya'ni podshohlar o'zlarini mulkini, o'zlarini zulmini o'zlarini, ya'ni zo'ravonligini mana shular orqali odamlarga o'tkazadigan bo'ldi. Bu uchun ham xalq bu odamlarda sifatlarini bilishlik kerakki, bu kim, bu kim nima. Hozir kunda hamma narsaga fatvo beruvchi odamlar bor. Hamma narsaga fatvo beruvchi, hattoki artistlar masalan fatvo olgan, o'zini qilayotgan ishiga fatvosi bor. Hadisa men palonchadan so'radim, sen ham xizmat qilyapsan ekan, biz ham biz minbarlarda turib xizmat qilyapmiz, sen bo'lsa sahnalarda turib odamlarga xizmat qilyapsan. Qanaqa xizmat qilyapti? Yoki tavba tavba qilgan nimalarni ko'rsaysam, bugun tavba qilgan nima odamlar qarasangiz ertaga hijobsiz yurtdi. Yoki bir begona erkak bilan o'tirgan hadisa yo u deydi, juda yaxshi odam deydi. Unaqa yomon niyatli odam emas edi deydi. Mana shunaqa o'shanga kimdir unga fatvo beruvchisi bor. Har bir yomonlikni fatvo beruvchisi bor, bir emas, bir qancha fatvo beruvchisi bor. Bittasi agar fatvo beruvchi bo'lsa, 20 tasi ishi tashqarisida kutib turgan bo'ladi. Agar bu buyramay qolsa, biz fatvo aytamiz deb. Hatto manfaati bo'lmasa ham fatvo beradi. O'ziku manfaatlik bu narsalar. Dunyodan bir manfaat uchun qiladi bu ishni aksari. Lekin manfaat bo'lmasa ham qalbida o'sha zalolatni yaxshi ko'rgan odam, ya'ni borib-borib borib mana shu holatga yetib qoladi, va'la yazu billah. Demak, bu narsani biz bilishligimiz uchun, ya'ni bu ham bir bizga bir hidoyatni ko'rsatadigan bir yo'l bo'ladi. Imom Ajurri rahimahulloh Axloqul Ulama kitobida, ya'ni odamlarning holatlarini, ya'ni shu shu masalada, shu bobda ya'ni adashgan odamlarni, ulamolarni bir sifatlarini, talib ilmlarini, sifatlarini bir aytib o'tganlar. U kishi 
Malik ibn Dinar'ın geplerini avval zikir kılıp okşu. Uzun ahli zamanası ki karab Malik ibn Dinar etkene ki ki sizler şunu bir zamanda yaşayabilirsiniz ki sizlerin zamanlarında fakat kalbe açık anglik adam gene kur aladı. Sizler şunu bir zamanda yaşayabilirsiniz ki adamlarını hani ki nimeleri bilen patçahlarda ve yaman alimlerini zaharları bilen tuğulgen dönüyor. Uşanda ularını tilleri ağızları da hani bazı bir ulamalar var ki ağızları da tilleri işip yapar olmayıp ki bu koyun. Hakkını yapar olmayıydı. Ee, yani dünyanı ahiret işi bilen dünyanı istedi ular. Ahiret işi bilen dünyanı istedi. Yani ahiret işini kılıp da şunu arkasından terikçiliği şu. Onun terikçiliği ahiret işini arkasından geliyordu. Ee, sizler uzlarına ihtiyat buyurlar. Ular sizlerini uzlarını tur, turlarına ilintir koymasın. Ey alim adam, sen uzayını dinin bilen yiysen. Dinin bilen trikçilik kılırsan. Ne doğru patuva birersen de uca patuvayın da orkasından pül kilit senge. Bilip durup sen şunu haramlıkını bilesen. Lekin o kimlerdedir razı kıyanlıkını bilip durup bu narsa şariyette yok uz aslı da. Bana o narsa uz aslı şariyette bunu değil bu iş gerek. Degen fatuvanı birersen maksat deme onu orkasından dünya kilişlik için. Yani o kişi uzun zaman hasta ki alimler ge, yani kitap kalıp umumi umumi halatta kitap kalıp et yaptılar. <gülüyor> yani bu adamlar yani bu nakenge dinini satıp dünyasını dünya tapadıgın adamlar, adamlar ge her kende yamanın adamdan kure hatarlı, uğurdan kure hatarlı. Çünkü uğru daim adam uğruna ihtiyat da uyuyordu. Uğru aktı kamasında uğrunu kursa kaçıp ya ki uzun hımayla uyuyordu. Uğru ki bildirmez dağlar. Lekin bu adamlarga bo'lsa, odamlar o'zini holatini topshiradi. Bor patvo surasi, yo bu mumkin, o'zi aslida bu bunday bo'lgan, sizga mumkin. Ya'ni buni bir yo'li bor, unday bunday deb turib, va holanki o'sha patvo beradigan odam ham biladi o'zini botilligini va qiziq joyi suratgan odam ham biladi buni muttahamligini. Lekin nega so'rayapti bu muttaham bo'layotgan bo'lsa, bilib turib nega so'raydi? Chunki bu uni biladiki, uni ya'ni xohishiga qarab patvo chiqarib beradi. Bu şey için hem adam uzun uzun ahmak kumasık gerek. Doğru, mesela bu dünyada bu, hiç kim işlerse değil miydi bu rogu? Ha soraptım, ben oradan soradım, kıldım diye işi mümkün. Lekin bu neresiler Allah subhanahu wa ta'ala'nın mahkemesinde ötmeydi bu. Bilmep man diyen neresini kimden soradın bilmesin? Dese falançıdan soradım, bağırdım şu, şu ne dedi? Sen de sen bildin ki o falançının müttehamligini bilerdin ki o. Onun hakkını gebermesliğini bilerdin ki o. Ne gelsin o sen de bulup hem Şundan sonra deyin dese, bu adam da cevap bu meydi demek, huzur bu meydi. O adam ne kıladı, sonra bir makaladı onda. Eğer şunda kıyken, sonra bir makaladı. Haramını kılıyor meydi mi huzur huzur? Hiç kimden sonra mesten. Hiç kim işte size demeyip diyor, haram iş kıyken adamlar giyim. Lekin adam bari bir, bu yan bir şeytanlı bir hilesi ki, adam haktı, bir tamamen hakkı bugün bir kungul hıcilli gibi var. Bu şahane kitkiz işlik için, adam bari durup uzunca soru olaydı. Rasyege işlegeni borgen iri bor ayollar birgene erkekler bile nikah kıladı. O nikah da uxbu etken damla pül de alabdi den ki nikah kıladı. O ayol kumul hıcıl bu masin naşarı yürüp biz deydi. İri bor. Bu adamge nikah alab kıladı. Bu mülle nikah kıladı etken adam bilip oturup uşağın pülün alabdi nikahsını kıp kıladı. Bu halatta mesela özürü bor mu indi şunu? Kanakayın ki özürü bol işliği mümkün. Şimdi o ayet dedi ki zina ki yolu açıp verip durup bu da nikah halatı aldı gidiydi. Ha nikah halatı olsa zina halal bu kalı uğradı mı bunda? İri bor ayol ge. Ha ha kaza yani ben de şu bir mürümü salı için etmem. Ve Malik ibn Dinar ayet dediler ki sen ilmin bilen fakirlenesen. Yani azra onar sana bilip olasın da adamların hemen cahil ge çıkarıp durup ilmin bilen fakirlenesen. Sen o zihni ilmin bilen adamlardan üstün ben deysen. Yani hem beden göre kud diye ki hem de sen uh boygen dey, o iş ne sen bilmedi, falan adam o iş ne sen bilmedi, o kuma gel odup adamlarda kemsiş işin. Sen o zinde ilmi bile adamlardan e, katta olasın. Eğer sen ilimle Allah için talep kıyanın deydi, bu ilim sen de ve sen amelinde kuringen bulardı. Eğer ilimle Allah için talep kıyanın deydi, ilim sen de ve sen amelinde kuringen bulardı. Ben bu Malik ibn Dinar'da geplerini keltirgenden ki uçuşu İmam Acurri'yi keltirip bunu da talik edildiler. Şimdi ee, eğer de bir adam sorasak ki 
Allah rahim kısın sizde. E, şeyh, biz gibi bir eğitim ki, bir sıfatlarda kurs edin ki, şu alimlerde, hakiki Rabbani alimlerde, ya ki aldengen, şu alda uçu alimlerde bol etken, hani koşturdan açıdaki ulamalarda, bol etken sıfatlarda biz gibi eğitim, biz kaçan kursak, o şende şunu, o şeylerden zihitlen eylik, onlarda fitnesi geç şüphem eylik. Dib sorasın, eğer, sorasın, Men ularda xulqlardan bazı bir e, holatlarda aytaman, e, ya'ni o'shanga qarab turib, talib ilmlar o'zini o'zi o'shanga solishtiradi. Hozir men bazi bir e, kishining gaplarini o'qib beraman. E, ya'ni maqsadimiz nima? Maqsad hidoyat sabablarini ushlashlikda birinchi qadamimiz olim tanlash bo'layotgan bo'lsa, ya'ni avom odamni birinchi ijtihodi nima ekan, kimga ergashlikni hal qilish bo'ladi. Masalalarni yo jumlatan bo'lsin, yoki tafsilan bo'lsin, Umum ağanda, ya ki bu mesele tafsil bosun, her bir mesele de, yani kimden soruyordu, kim ne etkendi gelade. Hak dib uylayan, yani kalbinden sorasın adam. Muftiler patu abi rursun, kalbinden sorayım. Kalbinden sorayım şu adam hak mı, hak mas mı? Hakikatte Allah'ını yüzü için yapar yaptı mı şu yapar ne? Ya bir muttahamcilik cayi var mı şunu? Eğer muttahamcilik cayi bu yapar etkendi bosa, uzuz uz zahmak mı? O Allah geçirsin, onu sabını Allah kıladı. Lekin siz de özür dilerim bu meydan ondan bağırıp sorarsanız. Adam dinini buna kanka adamlarına tapışırıp durup, e, yani e, ne doğru fatuva verip durup, dünya tapa diyen, dinde büzüş için hareket kıladıken, mahsus büzgünçü adamlarını kura bile durup, o şeylerge ben bu yan bir binlersen bilmesi yapılmaydı. Bari bir hem de adam özür dilerim, aldap koyu uğruşluğu gibi de özür dilerim bu kumaydı. Ayet adlar ki, eğer de sen onları sıfatı hakkında sorarsan, yani birinci bu, onlarda halatlarını eğer tekşirip, tekşirip kurulunsa, ilimli, cüda bazı bir talep ilimler var ki, ilimli yakşı talep kıladı, hareket kıladı, umumun tuhtemi ilim organadı. Lekin ilimli, uzun şahvatı halıga ilimli organadı. O için çarçamaydı. Ders majlislerde otursayım çarçamaydı. Eğer derske, uşa derske katlaş olmayı kalsa, hafif oladı. Mesela uzun halıga bir derske katlaş olmayı kalsa, hafif oladı. Lekin uşa dersde otelinge narsaga amalini kıl olmayı kalsa hafı bulmaydı. Uzu dersde mi çoğun okulunadı? Elimde mi çoğun okulunadı? Hakkını tanıştık için, amal kılıçtık için okulunmaydı mı? Yani maksat amal kılıçtık bu meydi. Maksat matınlarda yodlaş, odamlarda e, içi de uzun ilimde kıp kursa çilek. Matınlarda yodlayan da hem başıdan, ortasından, ahırdan kıp yodlu oladı. Bazı bir gaplarda ortası da ayıtıp ayıtıp koyadı uşağını. Hatta gap çıkmasayım etip koyar. Ozi gap açıp durup, matinlerden bir cöylerde yodla genliğini, e, cüde kub oku genliğini kurs atıp koyar. Sanatlarda asıp koyar. Kata arkıp durup. Bana falan alimden püstüncü sanat o genmen, bunca bunda ki genmen, bunca bunda ki genmen. E, yani cüde bayağı uzun uzun makalışlık asırış e, meselesi kub olan. Yani bu hem, yani adamda bir karakende ıhlaslı yokluğuna dalat kıladı. Demek o şey uzun hoşu hoşlayan e, ilimde organizliğine hiç çerçemeydi. Riyo kılıçlık için fıkh organadı. Yani riyo kılıçlık. Bunu ben e, etişten baksadım uzun yana yana bir takrar etmem. Avalan bar uzun ge nasihat bu. Ve şunu iştip durgen talep ilimlerge nasihat buladı. Yani adam hali İmam Acuri Rahimallah yapımızda ahırda geledi. Eğer kimde kim bana şu etilingen derseler eğer uzun da barlıkını bilse tiz Allah ki kaçsın. İstifar etsin de Allah ki kaçsın niyetini tuğurlasın adam. Ee, yani bu hüccet buladı hamamızda. Ee, hak ravuşan bugünden ki yin. Ee, yani adam bazen gaflet bilen bir yollarda yürgen buladı adam. Agahlandırış ki genden ki adam tuhtaş gerek. İlim örgengen de riya için örgen adı. Yani onu Allah için örgen miydi fıkhtı? Fıkhtı örgen adı bir masalelerde kiltirgen de başka da falanca masalada ünde edigen falanca alım ünde edigen, ünde edigen. Mazhablarda kilitirip et uğrup makalınlardı. Maksat riyo. Ee, yok ki bu mesela e, hüccet kilitirgen peyde problem telaş için hüccet kilitirdi. İngiliz için onu. Yani uzdan e, tizkari gibi yapırken adamını yenge yerge tıktaşes için dal kilitirdi. Yani hak ravuşan bu ilişkilik için mes bu. İmam Şafii rahimahullah etkene gelirler. Men Allah'a kasam ki kim bilen telaş kıyken bosam, dinde hüccet telaş kıyken bosam, Allah da ola onu kulu da hakını ravuşan kısın dip talaşken ben diye. Yani onu etken yapı hem yani hak bu ise eğer şu bilinsin adamlarga onu hakkı çıksın dip kıyken ben. Onu zalalatke tıkvarışlık üçünmez diye. Bana bu halis kişi bilen, halismez kişinin cahayı şiirde bilinlerdi. Ee, yani elimdeki münazara kılıçlığı 
Unga yani hem günah kab kilerdi. Manazara kıyende adamlarda namazı getiyip, onu zaten nefsi getiyip, sukup adamlarda hakaratla. Bu manazara kılıp haktır olsan kılman diye adam bırak zaten nefsi getiyip. Hatta bazen davet kılıp diye adamlarda şu kupal yapılar bilen suk kendi kendi koras. Ne mücün suk yaptı? Unga tiskari yapar kendi kendi otoman adamı. Demek bunu suk bunu suk işkere mi aşkın? Eğer batılı bu se batılı ne kursat işkere ki adamlar da batılı dengeye tersli geçiyor. Onun şahsiyeti ki suk ne makul bu ne mab alp kilad uzige uz adam bu nakar bolştik ki alp kilad. Başka nerede mas? Manazar kılıçtikten maksadı uzunu balagat dik adam ikenlerini kursat koşu bolad. Onun maksadı unga karşı yapar ki adam ne hata karlerini kursat iş bolad. Maksadı şu onun hakta yani onun hakka kaytarış. Yok ki içinde geplerde bir hak cahi bulsa uşağını kursatmaz. Şu yüzden kupınca adamını e, şuna halisliği bulmayan adamlar hata kılıçlığını kütüp duradı. Tıl da hata kıladı, bazı bir geplerde hata kısa, uşağın bana bu, aynı şu cahide hata buldu dedim. E, Kiyin uşağın cahini üçlü olup durup, alık kan çıkan cahiden çok uygun değil, e, aynı şu cahide zarbanı uğur uğradı. Maksat değil mi? Maksat uşağın adamını badnam kılıçlığı buladı. Hakkını münazara kılıçlığı ashabları, eğer doğru yapıp kalsa, eğer de onu nargi tamamı, o bilen tarz etken tamamı, eğer doğru yaptı yapıp kalsa, bunge cüdeyem yaman boladı. Umuma yok muydu bunge? Yani o adamda şeytanını kursan kıl etken derseler kursan kıladı. Şeytanını kursan kıl etken derse bunu kursan. Şeytanını deme kursan kıladı. O adamda zalalatki kitip kalışlığı şeytanını kursan kılamı? Bu hem o bilen adaş etken, telaş etken adamını zalalatki kitip kalışlığı bilen kursan boladı. Kançalık zalalatı batkağa gekirip gitse, şu öncelik kursan boladı bana. Karayiler bunu halatını, bunu ahvalını karayiler, bu manşak hangi adam. Allah da Allah'ını razı kıl etken derseler, bunu yok muydu? Yani Allah ne bana haklıydı? Allah da Allah, şu adam bilen tartış etken adamını hidayetlenişliğini haklıydı mı, haklıydı mı? Ya onu zalalat gekit kalışını haklıydı mı Allah? Allah haklıydı ki onu hidayetli yürüyüşlüğünü, Şeytan haklıydı ki onu yine yem zalalat ki kırk geçişliğini. Bu adam kaç zamanı tırttı, tartış etken adam. Allah haklıydı mı, sen haklıydı mı? Ya ki şeytan haklıydı mı, sen haklıydı mı? Bana şu farkı yani. Demek ki kalbi büzük adam, şeytan haklıydı mı, sen haklıydı mı? O zaman hüccet, neması ki hatası ki hüccet geliştirdi. Yani bir hıslatlardan biri. O zaman bilip durup. Yani onge hatası çıkıp kalışlıktan korkup, bir narsan hata yapıp koyken bu ise hatası ki hüccet kilitir uğradı. Böyle de o şey narsanın uzun yapırken şu ben şu yapırken yapım doğru hata iken bana hakka yok bana hadiske bana o ayetke doğru kim yaptı. Min bilmeyi yapırdım dese bana bu ilim buladı bu. Bu bilen vallahi adamın azizliği aşsa aşağıda hiç kaçan azizliği kem yapıp koymaydı. Lekin insan cahil bugünden ki şu batılda turu alıp durup uzun azizliğini kursatmak için buladı. Allah Ta'ala ayet edildi ki اَلَا اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعَةً İzzetini hemese Allah'ta. Yani insan buna kıyıp durup bir azizlikke, izzetke iriş olmaydı. Uzu yakışık örgen adamı ki patuada yol açı beradı. Yaman kore edigen adam olsa onge en katlı patuanı beradı. Yani kıyınçilik doldur edigen patuanı beradı. Uzu ahli rayını yamanlaydı. Yani bir kısıtlardan biri. اهل رای نگانه اوه شر رای نمکب اولر اهل رای دب بر نمادده مثلاً ابو حنیف رحمه الله نمذهب لرن اهل رای دب یاملا بیراده اوزه یاملا بیراده ده اوزی که کیرکلیک جای بب کیم پیده من بیرده هم اولر دب پاتواس مسجدی که دور کلاده دب اوجانه گپ رو اتاده دیمک بو نرسه اون دیمک دلالت کلاده که بو حق نستگی آدم نمیس بو حق نستگی آدم بر کم من اونی یاملا بترب یاملا بیرگه تختشاب Kiyen onu hüccet kılıçlığı bu nüme kadar okuladı, o adamda halislik yokluğu kadar okuladı. Yine bir hızlatlardan biri, eğer de dünyavi bir manfaati var bugün adamlar bulsa, onge talim verildi. Dünyavi manfaati yok bugün adamlar bulsa, ders hem vermeydi, talim hem vermeydi, savaşı ki cevap hem vermeydi. Bana bu hem, yani şu bir alamatlardan. Uzu amel kımagen ilmini, Amal kılmagen ilmini, savabını umut kıladı. Yani amal kılmagen meselelerde akıbatını yamalıkdan korkup amut ilmiydi. Yani ilimde, ilimde uza amal kılıçlık için uygulamadı. Lekin uşağına bir 
oqibatidan qo'rqmaydi. Hikmatni gapiradi va u o'ylaydiki, men hikmat ahlidanman deb o'ylaydi va bu odam amal qilishlikni tark qilganligi uchun o'ziga o'zi hujjatni katta qilayotganligini oqibatidan qo'rqmaydi. Ya'ni hikmatni gapirib, og'zi to'ldirib, galli majlislarda boshqa joyda gapiradi odam. Lekin o'zi o'shanga amal qilmaganligini oqibatidan qo'rqmaydi. Agar ilm o'rganib, yana ilmi ziyoda bo'lursa, yana faxrlanib ketaveradi. Hozirgi kunda subhanalloh bugun kunda Alloh taolo hammamizni isloh qilsin. Bu faxrlanishlik ishi juda ham avjob ketdi. Odam o'zini o'zi maqtash, o'zini ko'rsatish. Agarda bir ilmga muhtoj bo'lsa, o'zi muhtoj bo'lgan ilmi bor o'zi, masalan, lekin o'shani kibrlanib o'rganmaydi. Masalan, ba'zi bir ilmi bor, inson muhtoj bo'lgan ilmlar, o'shanda o'rganishlikka, masalan, hadis ilmi, oyat, tafsir ilmi yoki, ya'ni insonni bir poklaydigan tazkiya ilmlarini o'rgatishlik ilmlarini majlislarga borib, shayxlarni oldida ilm o'rganib o'tirishlikdan o'zini katta oladi. Men dedi, endi shuncha yil yurib, endi borib shu darsda o'tiramanmi dedi. Endi o'tirgan odam talab ilm ekan deb o'ylaydi meni o'tirishimni ko'rgan odam dedi. Qarang, ya'ni ilm o'rganishlikka odamda o'sha o'zida o'zi nima kattalik paydo bo'ladi. Ya'ni men bo'ldim, faqat dars berishim mumkin, endi men ilm o'rganalmayman dedi. Bu nimaga dalolat qiladiki? Uni qalbi insonni buzilganligiga dalolat qiladi. Ya'ni men endi ilm o'rganamayman. Men endi faqat o'qitaman degan odam, ya'ni bu nima degani bu? Inson talab ilmligidan hech qachon to'xtamaslik kerak emasmi? Inson o'lgancha talab ilm bo'lib bo'ladi. Har qancha olim bo'lib ketsa ham talab ilmligidan hech qachon odam to'xtamaydi bu salaf solihinlarda juda nimasi bizga o'rgatgan narsasi bu. Agarda o'zini asrida ulamolar ko'paysa va ilm bilan zikr qilinsa, ya'ni olimlar deganda falonchi, falonchi, falonchi, falonchi deb olimlar zikr qilinsa, aytilinsa, bu ham o'shalarda safida qo'shilib nomi chiqishligini yaxshi ko'radi. Ya'ni bu inson qalbida bo'layotgan narsa, inson o'ziga quloq solib qarasa, shu illatlar, ya'ni topilsa agar odam tez Allohga qaytish kerak, to'g'irlash kerak, fursat bor edi. Haqni bildi, haqni bilgandan keyin inson to'xtab Allohga qaytsa, Ya'ni aytyapmiz, Alloh taolo uni qo'lidan tortib, hidoyatlaydi, unga tavfiqni ana shu odamga beradi. Ya'ni bu qonun bu, Alloh taolo qonuni tavfiq shu odamga beradi. Agarda ulamolar bir masaladan so'ralinib, ya'ni odamlar kelib bir olimlardan bir narsalarni so'rab, bu odamdan so'ramasalar, bu odam mendan ham so'rasaydi deb o'sha so'ralishni yaxshi ko'radi. Chunki so'ralishlikda sharafni biladi bu odam. Ya'ni odamlar kelib so'raversa Qani edi, mendan ham so'rasa deydi. O'zi aslida Allohga hamd aytish kerak ediki, bu odam so'ralmaganligi uchun. Ya'ni bu odam mendan so'ra, alhamdulillah, mendan boshqa odamlar bor javob berishga, mendan so'ramayapti deb odam xursand bo'lish kerak bu narsaga. Aslida. Yana bir xislatlardan, agarda ulamolardan bittasi xato qilganligini xabari kelib qolsa unga va o'zi to'g'ri qilganligini, bu odam to'g'ri gapirgani, u olim xato qilganligini xabari kelsa, xursand bo'lib ketadi. Nimaga xursand bo'ladi? U odamni xato qilganligiga xursand bo'ladi, o'zini to'g'ri qilganligiga emas. Buni Alloh biladi inson qalbidagi, hozir bir aytayotgan narsalar hammasi inson qalbidagi narsalar bular. Birovga birov hukm chiqarilmaydi. Ha, bu yerda falonchini aytyapti, sonchini aytyapti, deyilmaydi odam o'ziga, ya'ni bu narsalar hammasi avvalan bir men o'zimga. Ya'ni odam o'ziga o'zi mana shu narsani qo'yib ko'rish kerak. Sen shundaymisan? Man shu xislatlar bormi senda? Agar bo'layotgan bo'lsa, tez qayt. Allohga qayt, haqni bilganingdan keyin. Agarda ulamolardan bittasi o'lsa, xabari kelsa, bunga bu xursand bo'lib ketadi bu odam. Ya'ni odamlar uni ilmiga endi muhtoj bo'lishlik uchun. Endi ich-ichidan xursandchilik o'tadiki, o'sha olim olim odam o'libdi, qutulibmiz. O'zi aslida olim kishini o'lishligi bu ne'matmi yo musibatmi bu? odamlarga nur tarqatib turadigan, odamlarga hidoyatchi bo'lib turgan odam o'lishligi, haqni tushuntirib turgan odam, Allohni tanitaman degan odam o'lishligi musibat ku bu. Lekin u odam xursand bo'ladi. Ya'ni nima uchun? Endi menga qopti deydi. Maydon o'zimga qopti deydi, bunday aytganda. Agarda bilmagan narsasi haqida so'ralinsa, bilmayman deya olmaydi. Ya'ni bilmayman degan narsa lug'ati undan olib tashlangan. Xuddiki bilmayman desa uni qadrini tushirib qo'ygandek. Ya'ni aslida unaqa emas, o'zi aslida. 
اصل ده آدم نه بلمی من دیش لیگه اونو علم لیگه دلاد قلاده حالا بزده من بن مسعود تو بر اثر لارن ای تمیز وقت مسقسه انشالله یعنی انسان بلمگن نرسه اصلا تکلیف قلب ترب از چه از او بود گپ کل ترورش لیگه بو تغر لیگی مس انسان ده اگر عدالتی گپ ریگم بوده میل انسان عدالت شده همه لیکن بل مسئله نه بلب ترب گپ ایلان ترسه بلین کی من شو آدم ده بر علت بار بر آدم نن قرطبا حقت سوره لینگه نکه قرطبا شهر یعنی با آدم بل مگه مو شهر بار لینگه نیم قرطبا نمه شون ده قرطبا بو فعلو لوازده ده که نرسه اوز صحابیه بوگن صحابیه گه اولنگن ترمشقی گن که این تابین و تبه تابین لرد غل گم لردن ده به اتجاب بیرگه نکه یعنی بو فعلو لوازنده لگه تو غره همه کرد درد دونه خود تیکی بر نمه در دیش گره که بر برم بلمی من دیسه بو میده فعلو لوازنه ده اوز صحابیه ایال بوگن صحابیه ایال بوگن نن که صحابی ایرکه که ترمشکه چخمه کم که ترمشکه چخمه بر صحابی گه ترمشکه چخن و اولردن تغلگن تابین بولم تابین و تبه تابین لر تغلگن اولردن دب گپرگن دیگه بر نقل قل نده یعنی من شو آدم بلمگن نرسه اصلا تکلف قلب ترب خود دو ازنه آلم کشی ده کرسه تو ارسه هم من نرسه که جواب بیرو ارسه بو همه نرسه که جواب بیرسه دیگه یخش نرسه لیکن جواب بیرو علمه دیگه نرسه اصلا بلنب ترسه هم جواب بیرو علمه اصلا دیگه ازنه بلمه اصلا دیگه ازنه بلنب ترسه هم آدم لا بلمه اصلا دیگه ممکن آدم لا اویلیه ده بو بلسه کری ده اویلیه ده لیکن بو آدم ازنه احوالانو ازنه بلگندن کین آدم اوشن جایده توختش کری اگر ده از دم باشکه بر آدم نه مسلمانلر که منفعت تیت کن لگی نه ایشت قصه بل قصه بو آدم دعوت خری ابتدی کن درس بیاری ابتدی کن آدم لر که بل قصه بو آدم گی یخ میده بو یمان کرده اوشانه اوش آدم نه ترک لگی نی یمان کرده یو قلب کیت سدیدی یا اوش درس دن تخت سه یا کی بو مثلا شو آدم قلب کیت سد بچ چی دن خخله ایدشونه بو بو خصلت یعنی انسان دایی که خالص دیده، اومو من هدایت استش دیده، یوغلی دن کل بچکار. من اشون دی آدم‌لر علما اوسو، یعنی ساخت آلم‌لر، آدم‌لر داد است ردیع آلم‌لر دب شونا قاین خصلت‌لر بار آدم‌لر ایتل ناد. خود دیکی اوز اصل دا آلم کشیلر، دعوتچیلر، الله یولی که چکریت کن آدم‌لر، خود دیکی اوت اوچریت کن آدم‌لر گو خشتل ناد. مثلاً اوت اوچریابس، سس اوچریت کن اوت تو یانیز دا باشکه بر آدم هم اوچریابد. او آدم قند جالیک بر زبر دستیک بلند اوت اوچرسه حسادت اسکلامی هواست اسکل هدم شنگه. سس اوچر ما خب بگن نرسان اویم قلیابت کوبرا قلیابت سیدن کره. یاردم بیش کری بر بریگ آدم. مقصد شو اوت اوچرش لیم. مقصد شو جهالت آلانگاسن اوچرش می. علم نورنی معرفت نورنی ترقتش می. اوند قند جه آدم ترقتیت کن بسه اوشان حقی که دعا قلب اونجا یاردم بیش تو اونجا. اون آرگاستن هر خل پشتن مثلا گپ لرده قلب، اون یمان کرد، آدم لرگه، اون اسم عاسنه، یمان کرد ساتش که حرکت قلش لیک، بو دلارت قلادی که، بو آدم دو قلب بزرگ ای کنه یکی. یعنی الله بلاده، یعنی بو هر بر آدم، یعنی تکرار ات من که، اوزن اوزه من شو نمگه سالب کورش کرده، یعنی بو میزانیه. اوزن علم بلن، اوزن علم بلن، پاتچه لرده آلده ده، اوزن توازی قلب، پاتچه لرده بال لرده آلده ده. اوزن پس کورسات اوت راده، یعنی متوازی بود راده. اما دنیاسی یک بگم بیچاره حال لرده آل داده بوده، اون دا این کره متکبر آدم بومیده. یعنی بر خصلت لردن بر دنیان محبت اونو بتوان قلب نه خمر بگن. و شو دنیا که بگم مخت اولر شرف منزلت دنیا اهل نه آل داده. یعنی علم بلن اوزن چرالی کورساتی که حرکت خلاده خود دیگه چرالی کیم بلن چرال دنیا که اوزن کورسات کندی. یعنی علم بلن اوزن اوزه چرالی کورساتی که حرکت خلاده. علمی لباس لرکیش لیک. یعنی آدم گه جدا هم یارش می دیگه خلق لر بلر. من بر نرسان شاهد بودم من بر کش قرآن نم بر علم اورگان علم درس بیاد دیگه اند بیشتر. علم اورگان من دب بارد من آل دیگه. علم اورگان من دب بار سک. یعنی می دن باش قیم کشیلر بارده. اکشیت یابد کی سلر می نن علم اورگان می سلر نمی گه دسه آرام از دایک فرق جدیم کت ده من جدیم یقارد من سلر جدیم پست سلر سلر بر کیم لرده دکورسات بیتیم مشلر ده علم اورگان سلری بولاده 
Ular sizlarga sal bo'lsa ham yaqinroq, ya'ni tushuntirib dars beradi. Men sizlarga o'qitilmay, men xuddi quyosh bo'lsam deydi, sizlar yerdagi bir narsaga o'xshaysizlar. Ya'ni bu tashbih buni qanga holat odam o'zini bunchalik darajada bir erk berib yuqoriga qo'yib yuborishligi, ya'ni dalolat qiladiki, inson qalbida bir hidoyatda istashlik yo'q. Bu inson ilm o'rganishdan maqsad o'zini ko'z-ko'z qilishlik, odamlarga ko'rsatib qo'yish emas, amal qilishlik uchun, ya'ni Allohni dinini odamlarga tarqatish uchun qiladi odam bu ishni. Ya'ni shunday bo'lgandan keyin, ya'ni bu aytayotgan narsalar uni tez qarzini berar qani. Keyin ajrli rahmatullah mana shu sifatlarda aytib kelgandan keyin aytdilarki, kimki agarda mana shu xislatlarni bilsa va o'zida shunlardan ba'zisi borligini bilsa, odam o'zini o'zi qo'yib ko'rsin, hozir aytilgan narsalar bormi yo'qmi? Eshituvchilarda, o'quvchilarda shu narsa bormi? Agar da bo'layotgan bo'lsa, Alloh taolodan uyalsin va tezlik bilan inson haqqa qaytsin. Keyin u kishi haqiqiy nasihat qilganlaridan keyin ba'zi salaf solihinlardan bir asarlar keltirganki, buni ziddiga, ya'ni salaf solihinlarda sifatlari qanaqa bo'lgan. Ya'ni biz bu narsalarda nima uchun aytyapmizki, inson hidoyat istashligida kimga ergashlikni bilishlik uchun Yani bu xislatlar ko'rilingan odamlar bo'layotgan bo'lsa, bu xolislikni yo'qligiga dalolat qiladi. Agarda shuni bilib turib, ya'ni odamda xolisligi yo'q, ya'ni hidoyat istaydigan odam emasligi bilinib turgan odamdan borib bir narsa so'rab, adashadigan bo'lsa, bu odamda uzri bo'lmaydi bu odamda Alloh huzurida. Tovus rahimahulloh aytdilarki, sen nimaniki ta'lim olsang, o'zing uchun ta'lim olgin. Ya'ni amal qilishlik uchun, o'zingni oxirating uchun, dunyo obod bo'lish uchun, dunyoda to'g'ri yurish uchun va oxirating obod bo'lishligi uchun ta'lim olgin. Birov uchun qilmagin deganlar. Ya'ni birov uchun degani odamlarni boshqa bir odamlarni cho'ntagin to'ldirish uchun. Boshqa bir odamni dunyosini obod qilib, o'zingni o'zing oxiratingni halok qilmagin. Ya'ni eng ya'ni odamni safih odam shu bo'ladiki, safih odam ya'ni o'zi aslida dunyosini oxiratda dunyoga almashgan odam safih deyilar. Ya'ni bu ahmoq odam degani. O'zini rushdini bilmagan odam degani. Endi o'zini dunyosi uchun emas, birovni dunyosi uchun o'zini oxiratini sotgan odam nima bo'ladi? Oxiratini sotadi kimdadir dunyosi obod bo'lishlik uchun. Mana bu eng safih odam bo'ladi. Abdurahmon ibn Abi Laylo aytgan ekanlar, "Men Rasulullohni ashablaridan, ansorlardan 120 tasiga uchrashganman. Agar birortalari bir narsa haqida so'ralinsa, ular sheriga javob berishligini yaxshi ko'rardi o'zi emas. Ya'ni o'zi javob berishligidan e, haris bo'lmagan javob berishlikka. Ya'ni mendan so'ra, qani nima gaping bor, mendan so'ra. Boshqadan so'rasa ham mendan so'ramabsan-ku deb achchiq kelayotgan odamlar bor. Ne men turibman, mendan so'ramaysan. Salaflar unaqa bo'lmagan. Salaflarda o'sha so'ra so'ralishni yaxshi ko'rmagan ular. To'g'ri, agarda u o'zini o'sha joyda o'zidan boshqa ilmni yo'qligini bilsa, inson albatta unga javob berish kerak. Lekin o'zidan boshqa kishi borligini bilib tursa, bu odam o'zini unaqangi mansablarga urmaslik kerak. Mana Abu Hanifa rahimahulloh katta misol bizga. U kishini qozi bo'lasan deb urib o'ldirganlar. Abu Hanifa rahimahulloh kaltaklanib, yoshi 70 ga kirgan paytlarida urib, qamoqda urib o'ldirgan kishini. Nimaga qozi bo'lasan deb? Yo'q, bo'lmayman degan u kishi. Mana shunday mansabdan qochgan u kishi. Birovga hukm qilishdan qochgan. Chunki undan boshqa odamlar bor, o'zi qilaydigan odamlar. Son mingta tiqilib yotibdi. Nega ularga aytmasdan aynan Abu Hanifa rahimahulloh kelib yopishib oldi bular? Bu kishi bilganlar shuni. O'sha uchun hatto o'lgancha kaltaklanib, shu holatda jon berganlar. Alloh rahmat qilsin. Ya'ni bu haqiqiy imomning nimasi holati mana. Ya'ni oxirat uchun amal qilgan odam hech qachon o'zini dini bilan o'zini bir joyga urmaydi ilmi bilan. Ya'ni hidoyat uchun bo'lsa odamlarga haqini bayon qiladi. Mana Allohning rahmati, mana shu kishining ilmlari qancha odamlarga bir nur bo'lib tarqaldi mana. Umayr ibn Sa'id dan rivoyat qilinadi, aytadilarki, men Alqamadan so'radim bir masala haqida. Alqama bu Ibn Mas'udning shogirdlaridan. Alqamadan bir masala so'rasam, u kishi Ubaydadan so'ra borib dedilar. Ubayda ham Ibn Mas'udning shogirdi, ya'ni Alqama bilan Ubayda sherik bo'lgan ekanlar. Keyin Ubaydaga borib so'rasam, borib Alqamadan so'radi deb aytdi. Men aytdimki, Alqama meni sening oldinga yubordi. Alqama sening oldinga yubordi. 
Desem bu mesela masruhtan barıp sonra diyen. Masruhtu aldıge barıp sonra sen masruh alkamadan sonra da bitti. Kiyin ettim ki min alkamaya barıdım, alkama Ubeyde'ye cünetti, Ubeyde seni aldıge cünetti. Degen de bu mesela Abdurrahman ibn-i Abi Leyla'nın aldıge barı gündüge. Abdurrahman ibn-i Abi Leyla'nın aldıge barsam, e, ukşi ayetlediler ki bar, başkadan sonra gen. Yani onu e, bar alkamadan sonra da bitti ukşi. Ben ki bugün vakiyanı ukşi geti verdim. Ahire ki alkamanı aldıge kayıt geldim. Şunda e, alkama ayetlediler ki, e, sen agar da kim de kim agar kavmini eng fatva berishlikka jur'atliroqi ularni eng ilmsiz bo'ladi. Ya'ni eng ilmi kam odam fatva berishlikka jur'atliroqi bo'ladi deb aytilinardi deb u kishi u kishi shu ilmni o'rgatib qo'yganlar. Demak, qaranki hozir ko'rib turganingizda shuncha olim kishilar, shuncha ahli fazil bo'lgan odamlar savolga javobni boshqa odam berishligini yaxshi ko'rgan. Endi albatta javob berayotgan odam borligi uchun berdi. Sufyan etken ekenler, Sufyan. Kim eğer suralıştı yakış kursa, o adam suraladigen ahl, suraçlık ahli denmez o adam. Yani ahli dem değil miydi o adam? Kim eğer suralıştı yakış kursa, o adamlar minden surasın dibi yürse. Xaricat ibn-i Zayd, o kişi Zayd ibn-i Sabit'in oğulları. Eğer bir mesele hakkı da suralınsa, şu mesele hasıl buldu mu dibi sonra ekenler? Yani ya fakat yine farazi yapı. Hasıl bul dediyse cevap vererekken, eğer farazi bul etken bulsa cevap vermez eken. Bu kişinin ataları Zeyd ibn-i Sabit'ten bir kut düşündü. Yani bir mesele sorulunsa, hasıl buldu mu yok mu dedi sorarken. Yani vakıyı buldu mu yok mu? Ya kuruğu yap bu bu. Kuruğu yap bu ise cevap vermez ekenler. Kut düşünürse, Masruq rahimahullah hem, ben Ubey ibn-i Ka'b bile bir git etken dedim. Bir adam çıkıp durup falan falan falan meselelerine hakkında cevap verin dedi sorarken de, o kişi ettiler ki şu buldu mu yok mu dedi soradılar. Eğer yok diyenden ki ki o şanırsa ki cevap vermediler diyen. Yok diyenden ki. Hasanül Basri rahimahullah ettiler. Adamlarda en yamanı, adamlarda en yamanı, meselelerde Allah'ın bendelerinde bir çelkeş kılıçlık için mesele tokup çıkar etken adamlar diyen. Ondey bu seni mi buladı, bundey bu seni mi buladı, ondey bu seni mi buladı. Hal bu mu gelinlerseler? Hal bu mu gelinlerseler adamlarda çelkeştirişlik için Mesela tuğup çıkır, yapar etken adamlar. Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu bir gün ettiler ki ne mene kaklaseyler, sorayılar diyenler. Şunda bir adam durup aynı üstündeki kara dağı ne mene bildirer diyen. Aynı üstündeki kara dağı ne mene bildirer. Ali radıyallahu anhu etken diyenler ki kurup git kür. Senge soruşki saval kurup gitti mi senge? O senge manfaat bul edigen savaldı soramaysan mı? Ne maklasan aynı üstündeki Dağını sorup dediler de ki ettiler ki Zalike ayetu mahvil leyl Bu aynı üstündeki e, kora e, Keçesini ketkenliğini alamati bu dediler. Yani cevap verdiler onge. Bilmegenlikleri üçünmez onge bugün tanbihleri. Bazı adamlar uzu bilmedi de Bilmegen dersesi soralınsa Açık kelette onu sökütte şey soragen adam. Soragen zingi saval kurudu mu? Şunu hem soraydım adam. Dib sukadı o adam Cin bu kolaydı şu bilen uzunu bilmeyim ben diken dersesini şu bilen bir onu yirge oruç bunu uydu gider. Yani Ali Rızıllah Anuhu'nu e, geplerini karayın ben şimdi. Şimdi İmam Acırı Rahimahullah e, ettiler ki eğer de e, adamlar eğer ulamalarda adabları bilen uzlarını adabla genlerde idi. Bana şimdi hulklar bilen hulklan genlerde idi. Hud düşündüğü Müslümanlar o şey aldın ki alimlerden faydalan gendeyi Adamlar bunlardan faydalanır da alimlerden. Ve onlar başkalarına bereke verip, bulup, az gene ilimleri hem berekeli bulardı diyen. Bu şey için hem e, Salafi Salihinler'de ilimlerde bir bereke bugün. Onlarda bir tekellif yoktu. Onlarda e, bir tekellif bilmeyen nersasının tekellif kılıçlı yoktu. İbn-i Mas'ud radıyallahu anh'udan rüvayet kılınladı. Etler ki, ey adamlar, sizlerden kim eğer bir bilgen nersası hakkıda soru sorulunsa cevap versin. Eğer bilmeyen derse hakkında soru sorulunsa, ben bilmeyem desin. Ben bilmeyem desin. Bana bu derse ilim bulu dediler. Allah Ta'ala dedi ki, Kul ma as'alukum aleyhi min ajrin ve ma ana minel mutekallifin. Eytin ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sizlerle bu davet için bir acır soramayım ben. Ve min mutekallif mesela. Mutekallif deyene, yani bilmeyen derse hakkında uzun yüklep yapar ucu adam. 
Yahya ibn Sa'id ayet ediler. Abdullah ibn Abdullah ibn Umar yani Umar ibn Khattab'da oğulları Abdullah ibn oğulları Abdullah. Şu kişiden bir mesele doğrusu soralım gende bilmeyim ben de gene geldim. Şunda soru ucu etken iken ki bu kanakı yap. Siz şu önce katta alımda oğulu, alımlarda, ulamalarda oğulu bulup durup, ahli fadıl bulup durup bilmeyim ben de siz ne bile bu cüzü büyük iş ki bu. Bilmeyim ben de işliki cüzü de kıyım mesele bu. Degen de etken ikenler ki bundan hem yamarrağı bilmeyen nersamda min kapırışlıkım degen. Yani bundan hem yamarrağı bilmeyen nersamda kapırışlıkım. Kiyin Ahmet ibn Hanbel'den Ahmet ibn Hanbel İmam Şafi'den, İmam Şafi'i, İmam Malik'den nakıl kılıp et ediler. İmam Malik et ediler. Min İbn-i Aclan'ını et etkenliğini içtim. Eğer de oğlum kişi bilmeyim ben diyenler sahasını yok etse, bilmeyim ben diyen meyk olsa, ölsün o adam diyen. Yani usibet makatiluhu. O adam, yani usibet makatiluhu diyen de dua buluşluğa mümkün. Yani buna kanki adam bir gün halak bulan diyen. Buna kanki adam uzun uzun halak kıladı, uzgeler de halak kıladı. Abdurrahman ibn-i Mahdi'den nakıl kılınan da et ediler. Bir kişi İmam Malik'ne aldılar ki gelip bir nesil hakkı da soruyken de İmam Malik bilmeyim ben dediler. Şimdi o adam etti ki mi adamlarına ne dedi ben indi? Adamlar ki İmam Malik bilmeyim ben dedi. Değilmem mi? E, Diyenler de ettiler ki ha etkin. Barıp et İmam Malik min bilmeyim ben. İmam Malik bilmeyim ben dedi etti. Bilmesek yani. Bilmek enersem de bilmeyim ben dediler. Yani bana bu tekellüf yok ile giden. Yani alim kişi de ıhlas bağır bu gönlü giden. Bilmiyim mi? Bilmeyken derseniz adam ben bilmiyim ben dese adam da kadri hiç kaçan yerge çöp olmaydı. Kadri kurtarılardı lakin kadri çöp olmaydı bilmiyim ben dese. İmam Acırri rahimahullah şunu da et yaptılardı. Ee, yani eğer de kim de kim bana şu hazır ki yukarıda etken ulamalarını, salaf salihinlerini sıfatları bilen hulklansa, hulklansa bu derse elbette ularını sıfatlardan aldığın ötken ularını manfaatları Elbette bu adam ki hem manfaatlı bir olaydı. Bu nersilerde etçiliğimizden maksat yine bir bar tekrar kıbettemiz ki biz dinimizde kimge irgeşemiz? Biz uzun aslı kendi bu işliğimiz gerek ve kimge irgeşemiz? Eğer de şu nersiler, şu hulklarını, şu kemçeliklerini kura bile durup adam uzun dinini başka bir tapşır koysa bu Allah'ın huzuru gibi orken de min bilmep meneken dinime diyen nersilerin hayaldan çıkarsın adam. Çünkü bu dünya uzun utkinci nersi Az gene nerse de o zaman onda kıyam adam ham dünyadan utadı, bunda kıyam adam ham dünyadan utadı. Peki biz mahsademiz değil mi o zaman? Hedayette yürüş mü? Hedayette yürüşlüğünde o zaman kanunu var. Kanunu mene şu, o zaman meydigen sabit nerse. Yani sebeplerde üçleşliğimiz gerek. Sebeplerde birincisi, alim adamda tenleşliğinde buladı. Allah subhanahu wa ta'ala bilmegenlerimizi örgetsin. Örgengenlerimizi amel kılıçlıkta o zaman tevfik versin. Allah Teala uzun dini de hakiki düşünçelik, fakih, rabbani, halis kişilerden kısın hemimizde. Hâzâ mâ a'lam rabbuna ta'ala a'la ve a'lam. Subhanek Allahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente nestagfirik ve netubu ileyk. Salli Allahumma ve barik ala abdike ve nebiyike Muhammedin aleyhissalatu vesselam. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.